что происходит с человеком на тонком плане, когда он искренне раскаивается в том, что совершил плохой поступок. Но давайте начнем с того, что происходит с человеком, когда он совершает плохой поступок. Я уже говорила о том, что человек на тонком плане является самоорганизующейся системой. Что это такое? Вы запроектированы так, что когда вы начинаете разрушать себя, либо окружающий мир, у вас автоматически меняется конфигурация полей тонкого плана. Давайте пока сейчас это так назовем. И конфигурация полей строит вашу судьбу. То есть какова конфигурация полей, такие события будут к вам притягиваться, и через такие события вам нужно будет проходить. То есть даже если вы раскаялись в совершенном поступке, конфигурация полей уже изменилась, ну, то есть, допустим, вы жестоко обращаетесь с животными, или вы грубите своим близким, или делаете сотни неприятных вещей, не будем сейчас о них говорить, вы сами каждый можете домыслить в своей голове. Так вот, если вы делаете подобные вещи, то у вас заблокированы кое-какие системы тонкого плана. И это строит вашу судьбу. Так вот, когда вы раскаялись поступки, эти системы будут у вас частично разблокированы специальной службой. Есть служба, которая обслуживает, так скажем, людей. Но почему частично? Потому что во время агрессии, которую вы производили по отношению к миру или к другому человеку, или по отношению к себе, и это тоже такой необычный случай, потому что человек будет оскорблять себя. Вот у нас есть знакомые, которые ругают себя, ненавидят себя. Это атака на свои полевые структуры. То есть вы сам себя убиваете. Нужно еще будет компенсировать весь тот ущерб, который вы причинили человеку или своему существу, или миру, когда вы разрушали его. То есть, допустим, если вы накричали на своего близкого, вы разбили у него, допустим, у него вот серьезные ментальные структуры сформированы. Он ученый, он мыслитель, или там художник, или тонкое существо. Вы завлетаете в квартиру, у вас плохое настроение, начинаете на него орать. Вы разрушаете часть систем, допустим, у него на голове. Вас моментально блокируют ваши системы, вы больше орать не будете. Или вам будет очень трудно орать. Или ваши крики не будут больше достигать этого человека. И вот такой вот ходите с кожами. Но дело-то в чем? Да, вы раскаяли, замечательно. Вас немножко разблокировали вот эту руку. Но тело-то и так и будет, вот так вот. Вот так вот вы и будете ходить на тонком плане. Почему? Потому что... Мало прекратить орать, мало прекратить делать плохие вещи. Нужно компенсировать человеку тот ущерб, который вы нанесли. То есть какой-то заботой о нем, какой-то помощью, извиниться перед ним, не унижаться, не ползать в ногах. Я подчеркиваю, это разные вещи, а извиниться перед человеком. Сказать, что вы осознали, что вы так неправильно поступили, чем вы можете ему помочь. То есть какими-то своими добрыми делами или поступками. Допустим, вы разбрызгиваете этот, как у нас... Говорят наши немецкие друзья, разбрызгивать этот яд вот над странами Евросоюза, да? Вы гнобите здоровье сотен тысяч, миллионов людей. И вас тоже вот так вот блокируют. И очень многие люди думают, что если они рождаются в следующей жизни, такой заблокированный, они пришли за помощью, то можно что-то сделать, Лена разблокирует, они дальше побегут. Нет. Вы ни одному человеку причинили проблему. Если вы, будут рождаться потом дети урода от того, что вы будете это разбрасывать, то вы будете какое-то количество сотен тысяч лет ходить вот так и ухаживать за этими детьми в домах престарелых или делать какую-то работу, или каким-то образом их обслуживать. Это будет длиться не одно столетие. То есть думайте, прежде чем вы что-то делаете. То есть один крик дома изувечит жизнь ваших близких. Один крик на работе изувечит жизнь коллег в департаменте, где вы работаете. И вы также будете за это отвечать. То есть это серьезное отношение к жизни, серьезный подход. Учитывайте масштаб. Григорий хочет что-нибудь добавить? Раскаивание запускает механизм, который позволяет исправить то, что вы сделали. Но он принципиально все не меняет. Потому что раскаяние это не только понимание того, что вы делали ошибку, и это, даже если вы переосмыслили ситуацию и решили, что больше никогда так делать не будете, вы еще не выполнили всю работу. Вам нужно не только восстановить самого себя, изменить себе, но и восстановить все, что вы разрушили. И показать миру, что вы уже другой. Вот когда вы докажете своими поступками, что вы уже другой, вас эти ограничения могут снять. А если вы заходили в своих, скажем так, отрицательных склонностях очень далеко, то есть доказать вам придется очень серьезно, что вы снова это не, не сделаете. Предположим, у вас будет какая-то 
крайняя ситуация. Вы вроде бы решили больше не воровать, не грабить, но такая ситуация, что ну совсем вам плохо, да? Или вас обманули, у вас вообще нет денег, вообще нечего есть. Ну и в этой ситуации вы решите, ну, вы решите, ну раз так, раз такая крутая, такая очень сложная ситуация, ну немножко поворовать, пограбить можно. И поэтому вы должны будете доказать миру, что вы другой, что вы больше не паразит, что вы больше не разрушитель. То есть есть механизм а, приятия законов мира, а, механизм переосмысления и механизм доказания миру, что вы действительно таким являетесь. Поскольку ваши мысли не являются еще полноценным доказательством того, что вы изменились. Механизм кармы существует не для того, чтобы вас именно уничтожать, наказывать, а для того, чтобы вы могли развиваться. И если вас не ограничивать ваших а, не ограничивать кого-либо в его паразитических поступках, то он будет и саморазрушаться, и разрушать мир, то есть и мир просто уничтожится. Чтобы этот механизм как-то удерживать, механизм кармы был создан. Механизм кармы есть у всех. В момент вашего раскаяния вы запу... начинаете, ну, начинаете только запускать этот процесс. Но ваша задача не просто его запустить, а дойти до, лог... до логического конца. То есть правильный... один правильный шаг в нужном направлении еще не меняет принципиально всю ситуацию. То есть он создает тенденции для того, чтобы все изменить. И поэтому ваши правильные тенденции нужно дойти до, лог... до, логической... до точки логического завершения. Поэтому если вы думаете, что, как вы говорите, христианство, вот типа я покаялся, да, и все, мега грехи просто, ничего подобного. Ваше пахание только начнет запускать этот механизм. И вам придется еще доказать миру, что вы действительно изменились. А вот когда вы докажете своими этими поступками, тогда это снимется. Все, что очень легко. Многие вещи, которые блокируют человека и делают его болем, убогим и вырывают его социум, они так как легко ставятся, так или легко и снимаются. И лишь ваши, ваши именно поступки, ваши истинные отношения, через которые вы показываете, что вы изменились, может эту ситуацию поменять. И не верьте таким источникам, типа Библии, что достаточно покаяться, раскаяться, вам будут прощены все грехи, это ложь.